పరిగిలో శుక్రవారం సిఐ కార్యాలయ నూతన భవన ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన రాష్ట్ర హోంమంత్రి నాయని నరసింహారెడ్డికి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి జోన్ విషయం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న జోగులాంబ జోన్ లో వికారాబాద్ జిల్లాను చేర్చడం వల్ల జిల్లా వాసులు తీవ్రంగా నష్టపోతారని జిల్లాను చార్మినార్ జోన్ లో చేర్చాలని హోంమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే నిరుద్యోగ యువకులు ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇదే మాట మీరు మాట్లాడాలి మంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి మంత్రులు తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి తీసుకెళ్లి వెంటనే దీన్ని హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాలకు అనుసంధానం చేసి వికారాబిద్ జిల్లాని కలపాలి అన్న స్టేట్మెంట్ మీరు ఇవ్వాలని చెప్పి నేను సభాముఖంగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం లోపల ఇరవై ఐదు మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అంతా వెనుకబడిన జిల్లా ఇప్పుడు వికారాబాద్ జిల్లాగా మారింది కనీసం మనం ఇప్పుడు చార్మినార్ జోన్ లోకి వెళ్తేనే భవిష్యత్ తరాలు కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాయి లేకపోతే భవిష్యత్ తరాలు కూడా మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా తెలంగాణ ద్రోహులు ఆలోచన చేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను దయచేసి కోరుతున్నాను మీరు తప్పకుండా ఈరోజు ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన ఇవ్వాలి ప్రకటన కనుక రాకపోతే నిరాహార దీక్ష కూర్చోవడానికైనా నేను వెనుకాడాన్న విషయాన్ని కూడా మీ అందరి పక్షాన మీకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు దీనికి హోంమంత్రి సరిగ్గా స్పందించలేదని తీవ్ర ఆవేదనకు గురైన పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి కూడా స్పందించడం లేదని వాపోయారు ఉద్యోగ సంఘాలు విద్యార్థులు జిల్లా ప్రజల సహకారంతో ఉద్యమం ఉధృతం చేస్తామని చార్మినార్ జోన్ లో జిల్లాను చేర్చే వరకు పోరాడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు పరిగి నియోజకవర్గం ఉండేది గతంలో చెన్నారెడ్డి గారు హైదరాబాద్ పట్టణానికి గ్రామీణ ప్రాంతాలైనటువంటి వికారాబాద్ మేడ్చల్ ఇబ్రాహీంపట్నం పరిగి ఇవన్నీ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలు కలుపుతూ రంగారెడ్డి జిల్లా అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారంటే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ చుట్టుకుంటున్న వాళ్ళకి మేలు జరగాలి దానికి ఒక ప్రత్యేక కలెక్టరేట్ రావాలి కలెక్టరేట్ తో పాటు దానికి సంబంధించిన జిల్లా పరిషత్ ఎస్పీ ఆఫీస్ అన్ని కూడా అధికారులు సపరేట్ గా ఏర్పడతారన్న ఉద్దేశంతో దివంగత నేత వికారాబాద్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ఈ రోజు మేము ఏదైతే తెలంగాణ అసెంబ్లీ జరుపుకుంటున్నామో ఆ అసెంబ్లీకి పునాదులు వేసిన వ్యక్తి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ఉద్దేశించాలి నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యోగాలు దొరకక ఈ రోజు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారంటే దిక్కుతో చెంది పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు నేను ఈ రోజు ఉదమే మా పార్టీ అధ్యక్షుడు నారాయణ రెడ్డి గారు చెప్తే చిట్టాల గ్రామానికి వెళ్లాను అక్కడ చిట్టాల గ్రామంలో ఒక రైతు తన కొడుకులకు ఉద్యోగాలు లేక పంటలు వండక అప్పులు చేసి అప్పులు చేసి గట్టంతరం లేని పరిస్థితి లోపల పురుగుల మందుల తాగి ఈ రోజు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారంటున్నారు మీరు ఇచ్చే చెక్కులను ఇచ్చే రైతులను ఒకసారి మీరు అడగండి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మీరు ఇచ్చిన చెక్కుల విలువకు మూడు రెట్లు ఎక్కువ చెక్కులు ఒక్కొక్క రైతు పొందినాడన్న విషయాన్ని మీరు గమనించండి అన్న విషయాన్ని కూడా మీ అందరి దృష్టికి తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఈ రోజు పార్టీల కథ్యంగా మనమంతా కూడా ఒక జేఎస్ ఏర్పడి తెలంగాణ రాష్టం గురించి ఏ విధంగా అయితే పోరాటం చేయడం జరిగిందో మళ్లీ మనము చార్మినార్ జోన్ కింద వచ్చే వరకు ముఖ్యమంత్రి ద్వారా స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే వరకు అదేవిధంగా జీవో విడుదలయ్యే వరకు ఈ యొక్క పోరాటాన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా కొనసాగించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను నాకు ఇప్పుడే తాండూరు నుంచి పోలు వచ్చినాయి వికారాబాద్ నుంచి వచ్చినాయి కొడంగల్ నుంచి వచ్చినాయి చాలా మంది ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు రాజకీయ పక్షాలకు సంబంధించిన నాయకులు నిరుద్యోగ యువకులు వాళ్ళందరూ కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు తప్పకుండా ఈ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేయాలి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రకటన విడుదల చేసే వరకు మేము ప్రభుత్వం పైన పోరాటం చేస్తాం విద్యార్థులకు అండగా ఉంటాం నిరుద్యోగ యువకులకు అండగా ఉంటాం మాకు మద్దతు పలికినటువంటి పిఆర్టీ సంఘానికి సంబంధించిన మండల